բարև ձեզ հարկելի դիտողների և ներկաներ, մեծա կենտրոնում այսօր կննարկում է և մեր տաղավալում այսօր կննարկելու ենք Հայաստան եվրապական միություն համաձայնագրի տնդեսական բաղադրիչը նոր հնարավորություն Հավ տա հոգտեմբերի տաս երեկին հետցուն համազայնագրի տեկստը, որը ունի նաև տնդեսական բաղադրիչ։ Այդ բաղադրիչը համազայնագրի տնդեսական մասին, որից հրաժարվեց Հայաստանը, սակայն են տեղ կան մի շարկ կետեր, որոնք աստ մասնագետների կամ աստ գնահատականների, որով հետև դերևս մասնագիտական գնահատականներ այս համաձայնագրի տնդեսական բաղադրիչին չի հնչեր, ուսում է որսակը լինի առաջինը, հա, բավականի մեծ հնարավորություններ են � այդ համաձայնագրի տնդեսական բաղադրիչի այն հատվասները, որոնք Հայաստանի տնդեսության մեջ կարող են էական փոպոխությունների հանգեցնել։ Իշխանությունների ծանկությունը, որև է համաձայնագիր չի կարող ակտակարին է, նույնսա։ Այն ինչ-որ հիմա կա մեր ձերքի տա կամ սեղանին, թերված է, որ հույս ունենք ստորագրվի նոյնբերի վերջին, կարող են մեր տնտեսական մեր կյանքում գոնը իրականություն կդարնա, որով հետև եվրամիությունը իր արդեն ես հատկապես արևելյան գործ ընկերության շրջանակտերում աշխատանքի ինթասկում մեծ փորձ է ձերկ բերել և շատ լավ տիրապետում է համայցայնագրերից մեկը, որով վերաբեր մեր կորուպթյոն պայտքանին և դատական համակարգի բարեպոխոմներին և ռմեության վինասավորում մողակի կանգնեցվեց։ Այսինք ես ուզում եմ ասել իշխանությունը ինչ ձևով է կարող անում խոստումներ տար հետո չի իրականացներ, այսինքը փորձ կա և այդ փորձը հիմա իրականություն գդարնա եվ որոմ մատ ես հույս ունեմ, որ եվ էր միության պաշտոնյաները Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրի համապատպակ այդ հայրեն էլի տնտեսական համագործակշան եսպես ասեմ համածայնագիր են տեղնայի վինասական մեծ մանկար, կոմպոնենտ կար, որ դրա իմբավականի մեծ գումար ներդրումներ զուտ այստեղ Հայաստանի Հանրապետություն միրևի նոր ենք սկսում սրամասի խոսեր, բայց դրսի որոշ մասնակետների գնահատականով մեզ տարբերություն չկա նախորդ տասերեկ թվականի և տասոտ թվականի այս տրագրերի բովանդակության � Հայաստան եվրասական տնտեսական միություն և Հայաստան եվրոպական միություն։ Այս համատեղություն ինչ, համատեղ է լիություն ինչպես է իրականացվերում։ Որտև եստեղ մի կետ կա, որնակ հոտված 
կոմերջ պետք է խտրականություն դնեն ներմուծ վարտ արտադրանքի եւ դրամատիպ տեղական արտադրանքի միջև նույնը վերաբերում է նաեւ երրորդ երկրից հիմա ոչինչ դա տեղ է միա տուրիշ կետ կա որ հայաստանի հանրապետությունը շարունակում է իր մաքսային այսպես ասեմ քաղաքականությունը նույն երրորդ երկրների նկատմամբ ինչ որ կա ետը մշրջանակներում եւ եւ մայի շրջանակներում բայց այդտեղ ինչպես ուզում ենք անենք իրական կյանքում հակասություն ալիներու Եվ այս հակասությունների դուցման մեխանիզմը ես ուզեմ այսինքն ինձ համար դերևս պարզ չի թե դա ոնց է իրականացվելու թե ուզես տեղ մի հատ հարց կա որի պատասխանը մի չի համա չի տրվել որտեւ ի վերջո նաեւ այստեղ հղում կա առևտրի համաշխարհային կազմակերպության այդ հարցի դուցման դուք բոլոս է տեղակենք որ հարցի դուցումը հայաստանի հանրապետությունի վրայից ոչ թե գծեց այդ պայմանավորության համաձայն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ պետք է այդ հապանացիները վարի եւ ռասական տնտեսական միջին հիմա թե ինչպես այդ գործ ընթացը գնում այդ բանակցությունները վարվում է թե ոչ այդ բանակցությունների արդյունքում ինչ պայմանավորություն ձեռք բերեք կարծում եմ եվրո եվրո միությունները երևի ինքը ինքը նկատիվ ունի կամ հաշվի առել այս հանգամանքը որ բոլոր դեպքերում չլուծված հարցեր կան առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ եւ այդ չլուծված հարցերը եթե լուծում ստանան կարծում եմ կբավարարի նաեւ եւրո եվրո միության եւ այդ հարցը կփակվի բայց այսօր որպես է պիսի հարց որ բաց կա Իսկ ընդհանուր առմամբ այն ինչ որ գրված է թվում նաև խոսքը մակրո տնտեսական քաղաքականության մասին, բանկային համակարգի մասին, ֆինանսական համակարգի մասին, այդտեղ նաև վիճակագրության մասին, աուդիտի հետ մասին, փաստորեն կա, բայց այդ ամենիշները հետաքիր ձևով են ներկայացվել։ Դրվում է որ համատեղ քննարկումների արդյունքում սա պետք է լուծվի, որը շատ բնական է այդպես է պետք է կարնի, այնտեղ նույն ֆինանսական մակրո տնտեսական քաղաքականության հետ կապված խնդիրների թե անդրաշտի դեն իրենք չո միջ համտություն կանան կենտրոնական բանկի անկախության մասին ա խոսում դեկ ուսմի չէ հիմա մեր մտ ոնց որ թե կենտրոնական բանկի հետ անկախության հետ կապված խնդիր չկար կարող է իրենք անհանգստություն ունենալ նույնիսկ գնաճի մասին է խոսում եւ այլն եւ այլ այսինքն ինքը փաստաթուղթը էս ուսում նասիրությունը էս որ նայում ենք եթե հայաստանի հանրապետության իշխանությունն է բարի խրճություն ցուցաբերել իրականացնելու համար այս համար օկտակար կլինի եւ էս ինքս հույս ունեմ որ ես փաստաթուղթը կստորագրվի այսինքն ցանկություն ոչ թե հույս հույսը դերևս չեմ կարող ասել որտեվ 13 թվականի շատ հերոջի փորձը հիշում ենք եւ համոզված եմ որ կարող են նույնիսկ հաջողության դեպքում դավագույն օրինակը հանդիսանալ եվրոսական տնտեսական միություն եւ եվրո միության այս սկզբունքների համատեղելիության եւ գերքի այն մոտեցումը որ 13 թվականի նույն եվրոմիություններ ցուցաբերել եւ որ ասում են կամ կամ եւ եւ չեին ասում եւ այդ եւ կամ կամը շատ խիստ էր դրված նույնիսկ քաղաքական ինչ որ պահանջի ձևով էր դրված որը հայաստանի հանրապետությունը կամ կամի դեպքում ընտրեց եվրոսական տնտեսական միությունը այս սա իմ կարծիքով այն տարբերակն է որ հնարավորություն է տալիս եւ եւ տարբերակ օգտագործել շնորհակալություն եւ մեկ հարց այս թեմայի հետ կապված այն այդտեղ խոսքը տալամ անդրենք պարոն Մանուկյանին պարոն Խաչատրյան տեսեք ձեր դուք անդրադարձակ այդ հասին որ բոլոր գլուխներից հետո այս տնտեսական հատվածը որ կարդացի ես նշվում եմ որ նախատեսված հարցերի շուշ պետք է կազմակերպվի կանոնավոր երկխոսություն ամեն գլխից հետո այս հակառակությունը կարելի է հանդիպել հիմա այս համաձայնը իրը ստորագրվելուց եւ ռատիֆիկացվելուց հետո փաստացի որևէ կոնկրետ գործողություն չի ընդհանրում միջև այս միջև որ բոլոր գլուխների հետ կապված բանակցություններ վարվեն եւ համաձայնությունների կան հա այդպես հասկանալ ես կարծում եմ որ միջև այդ եկել են այդ ամենի ինչու ուղակի ես փաստաթղթի ուզու տեխնիկական կողմը ես կարծում եմ տեխնիկական կողմը վերա մնում է եվրոմիության երկրներին այնտեղ ուզու այդ բյուրոկրատական քաշք շուկնա որ կա որ իսկ բոլորը դժգոհ են բայց դա այդպեսին է բոլոր երկրներ եվրոմիության անդամ բոլոր երկրներ հավասար իրավունքներ ունեն եւ ստեղ այդ միջերոց մեթ հարց բարձացած որ կարևոր է թե ինչ կանով նաև ամեն մի երկիր ինչ որ խնդիրներ կունենա հայաստանի հանրապետության հետ կապված որը կարող է ասենք այդ փաստաթղթի մեջ որպես առարկություն ներկայացվի ասենք կոնկրետ վերաբերում է էներգետիկայի հարցի նատոմականի ըհ մա կարող է մի որևէ երկիր ասենք կրնե Էստոնիա որը հիմա պրոբլեմներ ունի հատկապես մեզ բաթան երկրները բելառուսական ատոմականի հետ կապված նոր բլոկի կառուցման հիմա կարող է նույն ձևով նրանք յուրահատուկ այդպես մի հարցադրում անեն հայաստանի հանրապետության հետ կապված եւ կարող է մեկ ուրիշ մի հատ երկիրերի հայտնվի չգիտեմ ինչ ինչ հանգամանքներից են ներով կամ շահերից են ներով այդպես հարցադրում անի ես կարծում եմ որ այս այս մակարդակի վրա է մինչև հիմա այն փաստաթուղթը որ ներկայացված է արդեն պարզ է որ ընդհանուր գոնե սկզբունքներ մոտեցումներ 
նարմովիշկան, երկ կողմանի համաձայնություն ստացել են առավետևիս Հայաստան է Հանրապետության կողմից։ Շնորակալություն, պարմ Մանուկյան, խնդրեմ ներկասրեք ձեր այդ ազոտությունը կապված համաձայնագրի տնդեսական բաղադրի Շնորակարություն ու հետազոտություն ասել եմ իկի ճամպագորգորը, բայց փորձեմ պահող խաչատրյանի թուրտվության, որոշակի ժամանակատվածում, կանի որ լրագրողն է, եվ ինք ես կողնակից եմ ավելի թվային և ավելի տեսանելի խնդրիրի լուծումը նույն են էր գեցիկ բնագավարում այնտեղ նշումը, ամեն դեպքում, փորձենք անդրադարնանք, նախ ինչ վիճակ ունենք, եթե մենք նաև մենք տեստում ենք, որ կարծես թե ապրանքներն ըստեղ ներկայացված, Հուսաստանի դաշնությունից հետո եկրորդ, մոտ 600 միլոն եվրոյի կարգի ներմուծում 330 միլոն եվրոյի արտանում, էր իդեպ 2017-ին շուրջ 18 տոքոս առաջի կիսամյակի արդյունքներում նաև աճագրանցվում ես հանքահումքային տեկստիլ երորդնա, թանկարժեք մետաղնը, սա ադամանդնա, որը որ երկո ումանի արտացորումը և վեծ տոքոսել, երկուս ու վեծ տոքոսել կնդեք սնդամ թերքը։ Թարապես տնտեսայության մեջ կա Հայաստանի այստեղ պատկիր է ամբողջովին լրիվ հակարակն է, հասկանալի է առաջնը 23 տոքոս մեկինա սարկարուներ, տեկստիլ, եգրորդը կիմիական նյութեր, ասեցի ադամանդը պադրաստի սնդամ թեք խմիչք ծխախոտ և վեծ տոքոս ունենք բարձեր այս առումով դիվերսիվիկացյուն խնդիներ։ Ես մեկ չպետին տոքոսը նշանակում է, որ տոքոս տեսակար կշիրների ենց գումարում ենք։ Այսինքն կիչ թվող գործարարան Հաղացուն որապար այս կենտրնացվածության ամեթոդը ներկացիցի, եկրորդը ամեն մեկի շուկայի մասնաբաշնի գումարնա, իմա առաջի չորսը եթե հանրագումարում լինում են ավելի շատ կան 70 որոշ գրականցան ուսումնասիրենք ինչ կլենի այս միտումը, ակնհայտա, եվ որ մենք խոսում ենք տնտեսական մոդելի փոփոխություն, 
Տեխնոլոգիաների Ճիշտն ասաց, իմ կարծիքով նրանք, ովքեր որ շատ գերագնահատում են այս համաձայնագիրը, կամ չեն կարդաց է, կամ չգիտեմ, ինչ-ինչ շահեր են ունենում, որ ներկայացնում են, որովհետև երբ որ դու ուսումնես ուսումնասիրես, հասկանես, որ սրա տնտեսական էֆեկտը այնքան էլ մեզ չէ։ Ու փորձենք հիմնավորենք ինչի, առաջնը, մենք չունենք ընդհանուր սահման, հետևաբար ծաղսերն են բավականաչափ մեզ լինելու տրանսպորտային լոգիստիկ եւ այլն։ Երկրորդը, մենք արդեն իսկ ունենք GSP+ համակարգ, որը մեծ հաշվով արտոնությունների մեզ փաթեթ է տալիս։ Իհարկե դու կարող եք ասել, եթե մենք համաձայնագիրը չստորագրենք, կարող է GSP+-ը վերանա եւ այլն եւ այլն, կարող է, հա, բայց այս պահի դրությամբ, եթե մենք անգրա ամրագրում ենք, մենք ունենք արտոնյալ այսպես ասած պրեֆերենցիալ առևտրի ռեժիմ։ Երկրորդը, Հայաստանի հանրապետությունը տնտեսական քաղաքականություն ունի, եթե մենք ուսումնասում ենք օրենքը ոչ թե պրակտիկան, հա, օրինակ շատ ուսումնասիրություններ կա, որ ահկեի անդամակցությունը եւ որ 2003 թվականի Պետրվի Վայնևելը Հայաստան ամենավատագույն պայմաններով անդամակցած երկրներից մեկն է։ Մի երկիր է լանշում, մի մարդիկ ճիշտ ասած չեմ իշում, ինքը երկրորդն է ամենավատագույն, հա, մամուլը որ փորձեք, իդե պարոն Ջերբաշյանն էլ ու հարցնեք, ինքը ավելի մահամասնացված էս մասով կասի, էս մասով եթե մենք դիտարկում ենք, մենք բավականաչափ ամեն ինչը բացել ենք Եվ դա այնպես չի որ մենակ լավ բաներ է, որովհետև հատկապես կարճ ճամկետում սովորաբար ընդունված է, որ դու պետք է փորձես տնտեսությունը մրցակցային առումով կառուցես, նոր փորձես համատաբար մրցակցությունը բերես, հակառակ դեպքում օրինակ, եթե ամեն ինչ բացվես, շատ ֆիրմաներ կարող են եւ գալ եւ կոդրել։ Այսինքն այս առումով մենք քանի որ նաեւ առևտրի համաշխային կազմակերպության անդամ ենք, իսկ այս տնտեսական բաղադրիչը մեծապես նաեւ հոմներով ահկեի հետ է կապված եւ առավել եւս ահկեի շրջանակներն նույնիսկ ունենք ամենա լիբերալ այսպես ասած տնտեսական քաղաքականությունների քաղաքականությունից մեկը այս առումով էլ պետք չի գերագնահատել որ ես իմ ինչ մի տարբերություն ա լինելու հա եւ հասկանալի է որ մենք ուզում ենք ուսումնասենք այստեղ շատ հավումներ կատարում կոնվենցիաներին մի օրինակ էլ բերեմ բան խաչեդրյանը ճիշտ նշեց որ եւ եւը օրինակ նայեք մենք առևտրի համաշխային կազմակերպության կար պետական գնումների համաձայնագիր հա որը հայաստան առաջիններից մեկն էր նույնիսկ վրաստանը հա կար ավելի այսպես ասած պետական գնումների համակարգով թափանցիկ երկրներ նրանք չեն անդամակցում ենք 2011 թվականից դիրավ անդամ ենք դառը հիմա գնումների մասին նոր օրենքը որը որ արդեն իսկ կյանքի է կոչվում հենց ինքը եւ եւի օրինակ այս ինքը յատմ իր վատ ավելի նվազ եւ ինչ որ առմով հովանավոր չական քաղաքականության ահկ գնումների համաձայնագիր փորձել են ինչ որ առմով հիբրիդ անել եւ հիմնական մոտիվացիան գնումների մասին նոր օրենքի ընդունումը ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքար ոչ թե իհարկե այդ տես տարերել մենք կարող ենք գտնել բայց մեծ մեծապես սա եւ եւին բավարարող պահանջներ հիմա ստեղ նույն օրինակ կապետական գնումների մասով մաս բաղադրիչ այդտեղ եթե դուք ուսումնասիրեք այդտեղ հիմնականում կարելի է ասել որ հայաստանը համադրելի է ներկա կոնյունկտուրային վիճակով այսինքն օրենսդրությամբ այն պահանջներին որը որ այդտեղ դրված է ոչ մի նոր այսպես ասած թավելյալ իշխոր քաղաքականության փոփոխություններ չկա բայց կա մի հատ մեծ բայց որը ես կուզենամ ասեմ հետագա սլայդերում ես դա կցույց տամ հա երբ որ արդեն սեկտորալ կխոսանք եւ մյուսը ի տարբերություն իրավական հարթությամբ տնտեսական բաղադրիչում հհի հիմնական խնդիրը ինստիտուցիոնալ վերափոխումների երկրորդ փուլն է փորձեմ բացատրել նայեք եւ որ մենք ասում ենք օրինակ փաստաթուղթը դուք նայեք իրավական առումով այստեղ կան դեպքեր երբ որ մենք խոսում ենք ինստիտուտների մասին ինստիտուտները դա լայն հասարակության համար ասենք դրանք կառույցներն են չգիտեմ բիզնես օմբուսմեն չունենք երկրներ կան ինտերնետ օմբուսմեն մենք ստեղծում ենք ինստիտուտներ ինստիտուցիոնալ վերափոխումների երկրորդ սերունդը դա ինստիտուտների արդյունավետությունն է եւ այստեղ տնտեսական բաղադրիչը եթե մենք ուսումնասում ենք մեծապես բոլոր մեսիջը հստակ ուղված է ինստիտուտները այսինքն երկրորդ սերունդի վերափոխումներ այս դեպքում ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացման բան խաչատրն նշեց վիճակագրություն այնտեղ աուդիտի հետ կապված ես հիմա մարամասն կասեմ բայց սրա ողջ առանց թե նա որ այս 
համաձայնագիրը կարծես թե հնարավորություն է տալիս մեծացնել եւ դրա համար որոշակի նաեւ դրամաշնորներ կամ աջակցություն ստանալ ինստիտուտների այսպես ասած ինստիտուցիոնալ վերափոխումների երկրորդ սերնդի իրականացման համար որը ասում եմ ինստ ոչ ինստիտուտը կա դրա արդյունավետություն ունեք հետազոտություն են այս վերջերս գրա խոսելու ուղարկեն տեղ նշած է կենտրոնական բանկով ունենք ես 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 բայց դրանց արդյունավետությունը ինչ է Այսիա խնդիրը եւ երկրորդ սերնդի բարեփոխում նորից եմ ասում ինստիտուտից բացի պետքա դրա արդյունավետություն վերջինը հնարավոր դրական էֆեկտը եւ որ ուսումնասում ես ողջ ես փաստը թուղթից ես փորձել եմ ուսումնասիրել մի դեպ ասեմ ոչ մի սա եմ ուսումնասիրել թե մոլ կարծես թե ես առումով առաջի ազդակ եղել եմ նաև Ղազախստանը եթե դուք ուսումնասիրեք Ղազախստանի հետ էլ այդ նախագիծը ես փորձել եմ համատեմ 2016 թվականի վերջում եղելա համարյան գրեթե նույն տեքստ են այսինքն նախակարապետ ես առումով յատմեից որ ինչ որ առումը բանակցի եւ մոտեցնի սրան կա արդեն իհարկե ամրագրված չի դեռ բայց ես տեքստային առումով ասում եմ որ այդ բանակցությունները նաև յատմա անդամ երկրներ հետ եղել են հա ու հնարավոր է կրկին հայաստանի համար դրական էֆեկտը ավել շատ պայմանավորված կլ ոչ թե ապրանքային առևտրով այլ ծառայությունները ու ես դա կհիմնավոր եմ ինչի առաջինը տնտեսական մոդելը առևտրից հաճար դիվերսիֆիկացիա այս սրանք իհարկե ամրապնդում են արժեթղթի արժեշխթ այդ տեսանք ինձ ինտեգրված չեն եմ ոլորտին բայց մա մեր մի հատ հարց պետք կատանք ես միշտ ասում եմ որ չկա անվճար ոչ ինչ հա երբ որ մի տեղ մենք տեսնում ենք նման կարգի դրական հնարավորություններ սա պետք է նաև որոշակի այսպես ասած իրենց համար տնտեսական հետաքրություն են ներկայացնի որոնք են այ եմ տնտեսական բաղադրիչից այս փոփոխությունների համար իրականացող ծրագրի տնտեսական ակնկալիքները պետք է ասել որ հայաստանը որպես այդպիսի տնտեսության մեջ այսպիսի բանկա պոզիտիվ էքստերնալիտի որ դու մի լավ բան անում ես կարող է դրա հետ կապված մի նպատակ ես ունեմ դրան ուղորթած քայլ ես ամ ընթացքում կարող է փոքր ինչ որ դրական բան լինի եւ կարող է բացական բան լինի Հայաստանի տնտեսությունը ինքնի որպես այդպես այդ պոզիտիվ էքստերնալիտին է ու ես կփորձեմ հիմնավորեմ որտեղ թե ուսումնասիրում ենք ինչ մոտիվներ կա ա ավելի մոտենալ Իրանի շուկային որնես Հայաստանի հարաբերությունը տալալ ընտրանք Ռուսաստանի դաշնությունից կախվածությունը նվազեցնելու տեսանկյունից իսկ Հայաստանի հարաբերության տնտեսական հարաբերությունը այդքան էլ փոքր տնտեսություն ունենք ցածր գնողունակ ըստերության գնողունակությամբ այդքան էլ նրանց չի կարելի ասել որ մենք կկարողանանք առավել եւս սահմանները չկա ի տարբերություն ունի մոլդովայի եւ այլն այսինքն ստեղ եւս երկու ամրապնդող հատկանիշ Իրանը եւ Ադրբեջան դրանք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ չեն ինչ նշանակում է որ նրանք իրենց շուկաները ավելի հովանավոր չական քաղաքականություն ես տար ես առումով Հայաստանը կարող է լինի իդեալական տրամպլին որպեսզի կարող է նորնակ հատկապես Իրանի հետ հաշվարնելու մեր շուկայի լոգիստիկ հնարավորությունները ավելի բարբոք տնտեսական քաղաքականություն այդ մեծ զեսնի այդ հարաբերությունները հա եւ ես առումով ընդհանրապես նման կարգի ինտեգրացիաները օրինակ նույն 2013 թվական ես հիշում եմ որ էլի հաշվարկներ էինք իրականացնում եւ այլն սկզբնական փուլում մեծ հաշվով բոլոր դեպքեր մեն վնասեմ փորձեմ բացատրեմ ինչի որտեղ դու բերում ես քոմոդ նոր ինստիտուտներ որտեղ որտեղ որ արդեն կայացած են բայց այս ճանապար եւ սկզբնական փուլում եթե դու որոշակի օրեն օրինակ ծախսեր պետք է անես որ համապատասխանեց այս ստանդարտը ինք երկարա ժամկետում քես հնարավորություն է տալիս որ դու կարողանաս այդ շուկաները եթե ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն ես անում Պաո Խաչատյանի ասասներին վերադառնալ կա օգուտները շատ ավելի մեջ լինեն քան այդ սկզբնական փուլում քո հնարավոր բացողումները եւ եթե մենք համատենք յատմը եմը հենց ես բանաձևի մեջ է թաղնված այսինքն այն երկրորդ պարագայում եվրոմիության այս թունելի վերջում լույսը կարծես թե երևում է ի տարբերություն առաջինի որտեղ որ այդ թունելի մեջ վերջի լույսը նա պարզ չի ամեն այն դեպս ինչ է լինելու Եվ ամփոփելով պետք ասեմ որ եվրոմիության համաձայնագիրի ին բերած բոլոր եվրոմիության մոտիվները Հայաստանի հարաբերության մոտիվները բոլոր դեպքերում հանգում են նրան որ սա փոխշավեր գործարկե եւ մատ մոդելավորման այսքան տնտեսագիտական մեթոդների մաթեմատիկական մեթոդների դեպքում կան այսպես ասած զրոյական գումարով խավեր եւ ոչ զրոյական գումարով խավեր ու զրոյականը երբ որ մեկը աղթում է մեկը պարտվում է ոչ զրոյականը երբ որ օրինակ հնարավոր են դեպքեն որ երկու կողմնել հաղթեն մասա իր ռազմավարական ակունքներում դրված է win to win անգլերեն լեզուով ասած կամ փոխշահավետ համագործակցության կոնցեպցիա հիմա ու ես փորձեմ այ ձեր ասածները նաև այդ սեկտորա շատ արագ կներկայացնեմ ուսումնասիրության արդյունքներ ու մեծ հաշվով ինքը բարից հանկությունների մածան եմ ես հիանա անվանում ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների բաղադրիչ համագործակցել փոխանակել անկախ ներքին աուդիտ 
հանրային հատված որը իդեպ կառավարության որոշման վրա յահրում տալի որ մենք արդեն կարծես թե ունենք այդ ներքին աուդիտի զարգացման ռազմավարությունը չկերկնորդված ֆինանսական հսկողություն վերահսկիչ պալատի հզորացում եւ այդ բառերը հա պետք է կանոնավոր երկխոսություններ բոլորի համար կազմակերպվեն տեղեկատվության փոխարինություն համագործակցում մեծ հաշվով 28 սեկտորի մասն ենք մենք խոսում փորձեմ ձեր ասածներ այ հարցին էլ փորձեմ պատասխանել 2013 մոլդովա կամ փաթ հետո վերավա մոլդովա ուկրաինա վրաստան եւ հայաստան հիմիկ ներկայիս տեքստ ես այն կարճ կլինեմ ուղակի իլուստրատիվ կցույց տամ սա հայաստանի տնտեսական քաղաքականության բլոկնա սա մոլդովայի նու այն ոնց է հարցանչում գտեք 10 տարբերություն երկրորդը մենք որ հերոստակայանը միասնեք խոսեն տուրիզմի եթե դրանք իշխանա մեդ այս տեսած վերատվամ միջոցներն հանքարծ ունաբերության եթե դրանք հարցի տեխնոլոգիաների հա հիմա նայեմ մենք օրինակ համատական եմ արել մոլդովա զբոսաշրջության բլոկը զբոսաշրջության բաժինը հայաստանի հարաբերություն եթե էլի գտնեք ես մի տարբերություն գտել եմ մեկը շլա մեկը վուդա այս բայց երկուսներ կա յանա շնակում հա մեծ հաշվով ապառնի ուշ տարբերություն չեմ կարող ասել գտնել բայց մեկը ոնց որ թե հայտարվելա հայաստանի համար ռազմավարական այսպես ասած գերակաուություն մոլդովայի համար նման բաներ չի հայտարվել նայ մենք էլի ուզում եմ ցույց տամ երկու բաժնից է երկու բաժնն էլ համարյա բար արբար կրկնում է ոչ մի տարբերություն չկա հա նայ մենք հանքարցունաբերությունը որը որ պրակտիկարմով մեր մոտ խնդրա հարույցա մոլդովան հանքարցունաբերություն կարծես թե չունի բար արբար կրկնվում այսինքն էս ասածով ես ուզում եմ ասեմ որ երկրի հետ կապված ինչ որ առանձնահատկություններ ինչ որ ճկունություն չունի կարող եմ միգուցե սա օբյեկտիվել է հասկանալ է որ կա հիմնական տեքստի բովանդակություն ընթացքում կյանքը կամ պրակտիկան շտկում են թե եւ կան խորոշում են այդ վեկտորը որը որ կա բայց ես ուզում եմ ասեմ որ ի պատիվ նաեւ դրականը պետք է ասենք ի պատիվ մեր այսպես ասած բանակցողների տվյալ պարագայում մենք 2013-ի օրինակ նույն կնքած մոլդովայի մասով հիմնականում համադրելի տեքստ ունենք բայց էլի եմ ասում տեքստը մի բանա կյանքը պրակտիկան մեկ այլ բանա եւ էս առումով պետք է ասել որ իմ կարծիքով հենց կառավարության տրամադրվող դրամաշնորների ի՞նչ դու գիտեք որ հիմնական այսպես ասած գրանտակերը կամ դրամաշնոր ստացողը դա հայաստանի հարաբերության կառավարությունն է էս առումով եւս ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների երկրորդ սերնդին ուղված կլնեն որտեղ որ ենթադրվում է օրինակ ները եւ այլն եւ այլն ունեն վիճակագրության մասով ես ի դեպ երկու բան էլ կուզենամ անդրադառնամ կներեք որ մի փոքր երկարեմացում ուղակի հարկային համակարգ էս այս առումով օրինակ պետքա մենք ուժեղ ասնենք այդտեղ հստակ երևում է հարկային վարչարությունը բարձած ձեռքի քաղաքականությունը ի դեպ ասեմ ստեղ շատ է խոսվում տրանսֆերային տրանսֆերային գնագոյացման եւ օֆշորների հետ հարաբերությունների մասին ձեզ այնց եւի կչեր է գիտեմ որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից արդեն իսկ այդ հարկային օրենս գրքում այդ բլոկը ուժի մեջ է մտնելու եւ որ 200 միլիոնից ավելի շրջանառություն ավելի խոշորացուցի տակ կա լինելու եւ այսպես վերածվող գործակները նրանց կարգավորվել են թանկացումներ են հա նու այդ թարկացումները պայմանավորված են նաև ЕАТМИ հետ հարաբերությունը որոշակի խումբապրանքն է օրինակ հիմնական ենթակցի զայն այո եւ ես դրա համար եմ ասում որ 2018-ը իրոք բավականաչափ մարտահրավերային տարի է նաեւ հարկային օրենս գրքով ընդունումով պայմանավորված հիմա մաքսային համակարգ այստեղ արձիականացում ստեղ խոսում է նաև մարդ մաքսային հարցերով ենթակոմիտեի մասին եւ հիմնականում հայաստանի թույլ տեղը էս առումով սանիտարական եւ գուսասանիտարական միջոցառումներ են կամ դրան ստանդարտներին համապատասխան որ էլի այս պայդրությամբ մեծ հաշվով հղումներ է կատարում ընդհանրական համաձայնագրին բայց հակնհայտա որ հետագա փուլում պետքա փոխվի հիմա ինստիտուտների բարե բարե փոխումները օրինակ հակամրցակցային միջոցառումների մասի դրական հնարավորություն է այնտեղ կան այնտեղ խոսում է համընդհանուր ծառայություն է եւ որ օրինակ հատկապես բնական մենաշն ունեն նրանք պետքա ավելի նմանատիպ մոտեցումներ անեն եւ ես խոսեցի գնումների մասին ասեմ որ այս դեպքում ինչ օրինակ դրական բաներ կա հիմա մենք երևի եւ որ մոնիտորինգ է իրականացնում տրանսպարենսի համար հա պետական գնումների առնվազն ես հիշում եմ որ 6 տարի մենք խոսում ենք որ տեխնիկական բնութագրերը հարմարացված են կոնկրետ կամ կարված են կոնկրետ մի մատակարի ի դեպ վերջերս կարծես թե տմբապայան էլ ասրա մասին խոսում բայց պարզ չի էլ այդ հաշվետությունները մեր չեր կարդում կամ կարդում մեր չեր ուզում ուսում ասել բայց հիմա այնուհանդես խոսում է սրա մասին հիմա երբ որ հայրենական մատակարներին կամ պետական գնումների համակարգի խաղաց ունենանք կարող է վախենան բարձրաձայնել որովհետև ինչ-ինչ պատճառներով նրանք կարող է էլ հնարավորություն չնձերվի նրանց այդ 
պատվիրատույից պայմնագրեստանը եվրոմիության մասնակիցները այս արմով բնավ երբեք չեն զոհաբերի իրենց տնտեսական շահերը այսինքն սա մեծ բավականաչափ չեն շում էի դեպետել ասեմ մենք շատ ենք խոսում այ ահկեի ասեմ որ 2011 թվական երբ որ պետական գնումների համաձայնագրի մենք անդամ ակցել ենք մենք դրանով հնարավորություն ենք ստանում որ մեր տնտես վարողները կարողանան մասնակցել այդ շուրջ 28 եվրամիության այնտեղ իհարկե ահակայի գնումների համաձայնագրի ես խալեմ ասում 46-ը ավ եմեիս բացի ուրիշ երկրներ են են մտած այդ այդ երկրներում մենք կարող ենք մասնակցել բայց ոնց կենսա գործեցինք մեր այս հնարավորությունը թողում եմ ավելի պատկան մարմինները թե իրանք փորձեն հակաճառել հա վիճակագրությունը ասացի որ եվրամիության բավ հետ պետք է համապատասխանես տրանսպորտի բնագավառում բավականաչափ դրական բաներ են նշված օթային տրանսպորտի մասով հատկապես որ այնտեղ ընդհանուր ավիացիոն ավիացիոն տարածքի մասին համաձայնագիրը մասնախոսում բայց պան խաչատրին ասացնել ամրագրեմ այնտեղ կարծես թե մտավախություն կա գրել են կողմերը չպետք է ձեռնարկեն այնպիսի քայլեր որոնք առավել սահմանափակող կամ խտրական են քան ներկա իրավիճակն այսինքն մեծ հաշվ իրանք մտահա այսինքն մտահոգությունները արտա այդ են հա այո ոնը ֆիքսել են այս այս բանը էներգետիկ բաղադրի չէ կրկին մեծամորի փակումնա որը առանձին հարթը ես չեմ ուզնա հիմա անդրադառնամ ուսով եմ հարցու պատասխանի ժամանակ ասեմ արդյունաբերական եւ ձեռնարկատիրական քաղաքականություն յեմփոր նորարարություն ԱՀՄ քանակ տեխնոլոգիաներ այս առումով էլ ամեն ինչի տակ կարելի է խոսալ մյուսը մեծ բլոկ ասեմ հաշվական աշվարում աուդիտ կորպորատիվ կառավարում բանկային եւ այլն ասենք լավագույն փորձերն են բազել բազելյան ստանդարտներ տհզկեի ստանդարտներ եւ այլն բայց կան հետո բնապահպանություն կլիմա փարիզյան կոնվենցիան գիտեք որը որ կիոտոյի համար մոդիֆիկացված այսպես ասած մոտեցումներ ուղարկում հղումներ ես բոլոր դրա մասով են վերջացնում եմ հիմա ծառայությունները ես փորձեցի այդ քանի որ մենք տեսնում ենք հիմնական վեկտորը մեր ծառայությունների առևտուրն է հա փորձեցի համամատական անել պետք է ասեմ որ եվրամիության ծառայությունների այդ նաև որ ասում եմ հավելվածները տեղովել են փորձը համամատական անել հա ծառայությունների մասով արկայն ավելի կոշտ պահանջներ քան հյումա հետեւյալ բնագավառում հաշվապահություն աուդիտ եւ իրավական ծառայություն այսինքն իրենց պահանջները ավելի կոշտ են մենք ես առումով մեր օրենսդրությունը ավելի լիբերալ է եւ պահանջները համադրել են մաքսային բրոքերային ծառայությունների բերնապ փոխադրման ծառայությունների մասով իսկ երկաթուղային տրանսպորտի հեռահաղորդակցությամբ ցուրահանդակային փոստային ծառայությունը մեր պարագայում ավելի կոշտ են այսինքն մենք կարող ենք ակնկալել որ դրական այսպես ասած հայաստանի համար զարգացունը հիմնականում հենց այս ավելի կոշտ այսինքն այս երկաթուղային ծառայություններ եւ այլ տարումով հնարավոր է ավելի մեծ մրցակցություն եւ ի դեպ այնտեղ եթե ժամանակ մնաք խոսեմ որոշակի դեպքում նավի սուբսիդիաների բացառման մասն է խոսում որը որ դու գիտեք ռուսական ընկերությունը երկաթուղային հենց մեծապես ինքը մրցակցային ծառայություն չի մատուցում եւ այս առումով լուրջ խնդիր է իմ կարծիքով մենք շատ թանկ գիտենք վճարում այդ ոչ մրցակցային ծառայությունների դիմաց այս առումով հնարավոր որ դրական զարգը ամփոփելով պետք է ասեն որ քանի որ ծառայությունները պահպանման ենթակա չեն սանով պայմանավորված քանի որ ծառայությունների առևտուրն է նաև հնարավոր է ուտար երկրի ուղղակի ներդրումներ առևտրային ներկայացություններ պետք է լինեն եւ այլն դրանք պահպանման ենթակա չեն հա որ իրանք կարող են անել իրանի հետ համաձայնագրերի պարագայում հասկանալի է հայաստանի համար դրական հնարավորություն է կմեծանա եւ հայաստանի հարաբերության հիմնական տնտեսական օգտները պայմանավորված են լինելու ծառայությունների առևտրով այս մասով էլ ասեմ որ քանի որ կառավարությունը շատ աթվում սիրում թվերով այս ծառայությունների արտան մխոսը մենք հիմա շուրջ 1 6 միլիարդ դոլարի կարգի ծառայությունը արտահանում ենք մոտարապես 1 7-ի կարգել ներմուծում ենք մոտարապես 900 միլիոն դոլարի կարգի եթե ճիշտ եմ հիշում դա զբոսաշրջության այսպես ասած էկո խոսքերն են մոտարապես 1 միլիարդի կարգի էլ մեզ զբոսաշրջիկները երբ որ գնում են դուրս այսինքն մեծ հաշվով ներկա պահին մենք մրցակցային ծառայություն այդի տերը ասեմ են 200 միլիոնի 100 միլիոնի կարգի այս պահիդրության դոլար նա շատ մեծ չի այսինքն մենք պետք է փորձենք նաև ծառայությունների մասով հնարավորինս լավ քաղաքականություն իրականացնենք ես էր կներեք եթե մի քիչ ավելի երկար էր բայց ուզում եմ շնորհակալություն հա շնորհակալություն բավական մարա քրկիտ հետազոտություն ներկա դեկ արթացել եմ ի տարբերություն ուրիշների շնորհակալություն պարոն խաչատրյան պարոն մանուկյան ներկայացրեց հա իրավիճակը այսինքն ենթադրում ենք որ այս բալե փոխումները եվրամիության կողմից առաջարկվող իրականացնելու համար հայաստանի կառավարությունը կամ իշխանությունները պետք է երկրի ներսում աստիճանաբար կամ մի անգամից գնան լուրջ այսպես բալե փոխումների դուք անընդհատ նշում եք որ 
տնտեսության փիլիսոփայությունը հա պետք է փոխել դա քաղաքականությունը եւ միջև չփոխես այդ փիլիսոփայությունը մոտեցումները որևէ եվրամիություն կամ չգիտե բարեփոխումների մտադրություն արդյունավե չի կարող լինել հիմա արդյոք ներկայիս իշխանությունները ներկայիս կառավարությունը ընդունակ է կարող է ցանկություն ունի գնալ նման փոփոխությունների եւ փոխել ամբողջ տնտեսական փիլիսոփայությունը երկրի ամենակարևոր հարցն է իշխանովա պատրաստինելու կամ իշխանում են պատրաստ արտակը մի շատ կարևոր բան ասաց ինձ համար է դես ամբողջ փաստաթղթի բովանդակությունից զատ միայն փաստը որ մենք եվրոմիության հետ այսպիսի լուրջ փաստաթղթ կստորարնենք կամ խոբավարեցնենք այդ լույսն է որ երևում է մնացած ճիշտ ասաց ինձ բովանդակային առումով քիչ է հետաքրքրում որովհետև հաշվառնելու նաև ձեր հարցի ես պատասխանում եմ որ հայսօրվա իշխանությունը պատրաստ չի ամբողջապես իրականացնել այն փաստաթղթի ինչ-որ ստորագրումը դա իրական ներկայանքում իրականություն դարձնել որտեվ դա նշանակում է իրավակի ամեն ստորագրի մահախոսական այս ասա բոլորը լավ հասկանում են հիմա տեսեք նույն մոլդովայում որտեվ պետքա իրականում նաև որ գնահատական են դատում մեր տեսական դատողությունների զատ կոնկրետ փորձից են ելոս կամ փաստերից են ելոս այն չոր կատարման մոլդովայում եւ արցունքում ասենք մոլդովայում իշխանության են գալիս մարտիկ որոնք ավելի շատ ուզում են վերականգնել նախքի խորհրդային միություն եւ այլ եւ այլ պայմանավորված է գործող ազատական քաղաքականության այսպես ասեմ չակարտավոր իրական քաղաքականություն իրականացնողներից որոնց շնորհիվ մոլդովան դարվել է դարձել ամենակորոմպացված երկրներից մեկը ինչ այդ տեղ ցանկություն է չկա այդ կոռուպցիոն վերացնել հասկանում են չի հասկանում են որ ռուսաստանի չի հասնի հիմա ինչի ռուսաստանին վեր չափանիշ վերցնեն թող վերցնեն վրաստան չէ մենք էլ այսինքն մենք շատ հերոս չգնանք շատ մեծ երկրների փորձ վերցնենք նույնը վերաբերում է միջերոս բուլղարիա ռումինիա որոնք եվրոմիության լիարժեք անդամներ են մոլդովան կիսակ պրած նրանք էլ չեն կարողանում հաջողություն արձանագրել եւ եվրոմիություն ներ այսօր իրանց այդ խնդիրներ ունեն այդ կոռուպցիայի իրականում այս բարեփոխումների իրականացման հետ կապված բայց տեսեք ինչն է ինձ հույս տալիս որ նորից ես ասեցի սկզբում որ եվրոմիություն այլևս այն եվրոմիությունը չի որ այդ ուակի գումարներ կտրամադրի եւ ինչ որ փաստաթղթեր կստորագրի եւ ուշադրություն չի դարձնի դրա իրականացմանը իրանք հետևողական են ես արդեն դա ենեմ ասում եւ հիմա ռումինիան բուլղարիան կամ այլ երկրներ կան նույն չեխիան որ ասենք ընդհանրապես երեք չա երեք պոպուլիստական հերթական կուսակցություն ունեն խախտեց բա դժգոհում են բողոքում են եվրոմիությունից մորանում են ասենք 80 80 թվական իրենք որտեղ էին գտնում ինքը եվրոմիության անդամակցությունը արտադրանք չի եղել եվրոմիության արտադրանք անդամ լինելը ցանկություն է եղել բոլորի հիմա ցանկացել են դառել են եվրոմիության անդամ ու պահանջները չեն կատարում հիմա մեզա մենը վերադառնա մեզ մենք շատ ենք ձգտել հիմա ուզենք այդ ձգտումը չգիտեմ ինչից է ներևա պայմանավորված միրոպե քաղաքական ինչ որ իրավիճակից միգուցե իսկապես ֆինանսական անհրաժեշտությունից բայց բոլոր դեպքերում փաստա եվրոմիությունը մեզ չի պարտադրում ես համաձայնագիրը մենք ենք գնում ասում ենք եվրոմիությունն արի մեր հետ փաստաթղթ ստորագրի ես ինչպես եմ գնահատում կուզեմ որ այդպես է լինի եւ այս փաստաթղթի իրականացումը քաղաքական խիզախությունա պահանջում կամ համարձակություն ավել շուտ այդ բառը ասեմ խիզախությունը մի քիչ շատ կրնի այդ համարձակությունը այսօր գործող իշխանությունը չի ունենալ ու եւ շատ կարճ ժամանակ հետո էլի կամրագրեն որ փաստաթղթերով որ այս դրական առումով մենք հաջողություններ ենք արձանագրել ինչպես դուինգ բիզնեսում ասենք կրնենք չգիտեմ որ երրորդ տեղը եւ նույնիսկ եվրոպական շատ երկրներից առաջ բայց իրական կյանքում մեր ոչինչ փոփոխություն տեղի չի ունենալ որովհետեւ այն իրավիճակը որ կա տնտեսական կյանքում այսօր կարող է շատ ավելի լավ լինել այսօրվա գործող օրես դրությամբ Էլի արտակերպ չի տասում GSP+ ունենք ամերիկայի հետ էր ունենք եվրոմիության հետ էր հիմնատեկիկ մեթ հարցեն ենք մեր գործարարներին քանի գործարար է GSP+ օկտոբում բայց այդ հնարավորությունը կա հիմա սա հնարավորությունների հնանոր հնարավորությունների տալու որպես փաստաթղթ արձանագրենք եւ այս հնարավորություն օկտոբերու հնարավորություններ ասենք այսպես կարող եմ ասել իշխանով մեր երկիրը պատրաստ կրնի եւ մի վեր ինձ համար նաեւ մի կարևոր բան կա զուտ քաղաքական տեսանկյունից որ սա չի արճակատվում այս սորվա վիճակում յատմի հետ ասենք այստեղ կեջ չկա որ դու կարող ես ասել գիտես ինչ կա որ ես հիմա սա ընդունում եմ յատման դժգոհելի է բողոքելու է եվրոմիություն է շատ լավ հասկանալով ես դրա մար եմ ասում ես 4 տարվա մեջ էական փոփոխություն էր եւ որ 4 տարի առաջ էին խոսում այստեղ շատ ուլտիմատում ուդիմատումային տոներով ասում են կամ եվրոմիություն է գնում կամ յատմը հիմա փոխվելա 
Ես գոնե այդ առումով էդի որպես դրական եմ գնահատում, որ այդ մոտեցումը կա, ես նաև հուսով եմ, որ եահատումը ներ կհասկանա, որ սա են տարբերակն է, որ մի գուծ է կարող անախադեպ լինի, երբևից է եահատումը եմը լրջագույն ինչ-որ մի միություն ստեղծելու, ես այդ հույսներ եմ միջարոցական կարող եմ 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 ընդհանուր մի շաբաթ առաջ արձանագրվեց որ իրանց այդ քաղաքականությունը առողջապահության բնագավառում տեղերի տեղական արտադրության փոխարինելու տապարվել է այդ մարտիկ ու ինչ է եղել առողջապահության համակարգի պատասխանատունեն են դիմել նախարարի դիմել կառավարությանը երկրի ղեկավարին որ գիտեք ինչ կա ես չի լինի այն տեղերը որ մենք արտադրում ենք կամ կա դա չի բավարարում եւ հիմա իրանք հետ են կանգնում այդ մոտեցումից այսինքն սկսեք էլի ներկրել դրա մեջ վատ բան չկա այսինքն խնդիրս է Հիմա եթե մենք նոր տեխնոլոգիան ներկան մարդկանց ինչ որ բարեկեցի կյանքը դարձնելու հնարավորություն ներկա եվրոմիությունում կա կամ մեկ ուրիշ երկրում կա այդ եկ օգտվում ենք Պարզ Ես ատամի նման այսպես 4 քաղաքականություն չի բարենք Հիմա այս հույսն է որ սա հնարավորություն կտա այդ երկուս իրար հետ համատեղ Շնորհակալություն եթե հարցեր կան հա हरापेरी <laughs> Եվ այս կետերը որ դուք ասում եք չգիտեմ ինչ որ ձևական բանը եւ այլն է ինչպես կլինի Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնել եթե կան իրականում այդպիսի դրույթներ որոնք իրապես հնարավորություն են տալիս նվազեցնել խնդրում եմ նշել հա դուք երբ անկա չեք կանում եթե եթե մեկ ասել եք իմ անկա Օքեյ նախ Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելը ինձ թվում է առաջ երթին բխում է որպես ինքն իշխան երկիր քո շահերից որ դու հնարավորինս դիվերսիֆիկացված փաթեթ ունենաս հա այլ հարցա թե դու իշխանով ես պատրաստ այդ այդ փոփոխություններ հիմա եթե մենք խոսում ենք ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու կոնկրետ քայլերին մեզ պետք է ասեմ որ համաձայնագիրը չի այդ փաստաթուղթը որտեղ ամրագրված լինի ռուսաստանի դաշնության ազդեցությունը նվազեցնել եթե դու ուզում ես օրինակ հասարակ բան ասեմ կոռուպցիոն հնարավորությունը նվազեցնել կարող ենք մենք ասել որ ռուսաստանի ազդեցությունը հայաստանի հարաբերությունը նվազում է եթե մենք ուզում ենք խոսում ենք օրինակ համատաբար այդտեղ տրանսպորտային բնագավառի մասին երբ որ մենք խոսում ենք որ այդտեղ հնարավորություն մեղված է որ նաև չնայած դու կարող ես լինել բնական մեն այս նոր բայց դու այդ կապ խորցես այդ բաս ձերքի կամ բաց ափի քաղաքականություն անես եւ գնային խտրականություն չանես եւ ապավես մրցակցությունը անուղակյորեն մենք կարող ենք ասել որ սա էլ է ռուսաստանի դաշնության հաշվի առնելով այսպես ասած ZRJT եւ այլն այդ բնագավառ այսինքն ռուսաստանի ազդեցության նվազեցումը նշանակում է մրցակցության աճ եւ որ կա մրցակցություն ակն հայտա որ մենք անուղակյորեն նվազեցնում ենք ռուսաստանի դաշնության ազդեցություն իդեպ պան խաչատրյան ճիշտ բան ասած ես փորձել եի դիտարկում դել անել նակ վրաստան մորդովա այ այդ համաձայնագիրը կնքելուց հետո ինչ եղավ իրենց ազդեցությունը նու մորդովան քանի որ ռուսաստանի դաշնության հետ այդքան էլ ուղակյորեն ինտեգրված չես բայց այն ու անդերս 10%-ով արտակին առևտրաշրջանառության աճ է երկու ուղություններով էլ վրաստանի պարագայում մեծ հաշվով են ինչ որ որ ռուսաստան էր արտանվում հիմա շատ ավելի մեծ ծավալներով արտահանվում է եվրամիություն սա նա այնպես չի որ ավտոմատա ոնց ասեմ թղթովա լինում սա լինում է մրցակցության արդյունքում եվրամիությունը իր կենսամակարդակով իր համատաբար այդ ավելի լավ ծառայությունների համար վճայելու ունակությունում շատ ավելի գրավիչ շուկայա իր գնող ունակ պահանջարկում քան ռուսաստանի դաշնությունը եւ ստեղ խնդիրը չի որ մենք անելով սա զոհաբերում ենք սա եւ որ մենք կառուցում ենք մրցունակ տնտեսություն մենք շահում ենք նայն ծովոր ես պարագայում ապադրաստ այդ այդ մեր կողմից արտադրված ապրանքի եւ ծառայության դիմաց վճարել այսինքն ես չեմ ուզենա գույները տենս խտացնենք որ սա սևի ես պիտակի միջև ընտրություն է սա ընտրություն է որ դու արդյոք պատրաստես բարեփոխեր քո ինստիտուտները եւ դարձնել քո երկիրը ավելի մրցունակ երկիր եւ մենք դրա այդ ճանապարհին կանգնած ենք 
հոգողքին փորձում ենք ես աջակցել ես նորից որպեսի իմ ասած ենս երկակի տպավություն չթողի ես նորից պետք է նշեմ որ սովորաբար փոքր երկրները սկզնական փուլում կամաթեակամը որոշակեր են կորցնում են բայց երկարա ժամկետում այ եւ որ դու ավելի բարձր ստանդարտներ ես ապահովում ավելի բարձր գնողունակ պահանջար ով շուկաների մաչելությունը ես ունենում ավելի հեշտ պայման սա եթե դու քո կառավարությունը իրոք գործի ճշգրիտ դու կարող ես այդ հնարավորությունը ծոգտվել ինչը մենք առավազան փաստերով ես պետական գնումների համաձայնագրով պահող հաճատրեն էլ ասած որ GSP+ նորից շեշտադրեցինք որ մենք լիուլի չենք օգտագործում այո հիմա որ մենք չենք օգտագործում ով ամեղավոր Առաջինի հետ կապված ես կիսում եմ տեսակերը որ պետք չի սերու սպիտակի վերածել առանցն է 4 տարի առաջ այդպես էին վերածել տեսեք ես շատ եմ 4 տարի առաջվա մասին խոսում որովհետև նաև քաղաքական առումով պետք չէր հայաստանի հանրապետության այդպես ինտրության առաջ դնել սա ամենա մեծ խառնարը է եվրոմիության եւ ես եւ հրապարակային եւ առաջնային ռեգի իրենց են ասել եւ իրենք ես ուրախ եմ որ իմ ասելը իհարկե այդ շատ քիչ նշանակություն կունենա կամ չի ունեցել ի վերջո նրանք ռեալ են գնահատել իրավիճակը տեղի ունեցող պետ չի այդպես իրավիճակում առավելապես մենք նման փոքր երկրներին այդպես իրավիճակում դնել եւ ես գտնում եմ որ պետք է իսկ ապես հայաստանի հանրապետությունը ձգտի հնարավորինս իր անկախությունը տնտեսական բարձրացնի իսկ դանշանակում է իսկ ապես դիվերսիֆիկացնել ռեալ կապ ունեն ասի եվրոպական հետեր իրանի հետեր թուրքիայի հետեր բոլորի հետ եւ դրանով պետք չի մտածել որ գիտեք մենք տշնամական կամ սրում ենք հարաբերություններ ռուսաստանի հետ երբևից Հիմա նույն Վրաստանի օրինակ արտակի հիշեց բերեց ես հիշեցի երկու տարվա ընթացքում Վրաստանը կարողացել էր իր գինու արտահանման շուկան տեղափոխե դեպի Ռուսաստան եւ հա իհարկե բայց Ռուսաստան ավելացրեց ընդհանրապես Ռուսաստանի իր պատժամի ջոսները Վրաստանի արցունքում այսինքն ինչ եղավ որ Հիմա որ Վրացական գինի վաճառումը շուկայում ես իմ միջերից ասեմ դրա արցունքը ուրիշ բան եղավ դրական երկու երկրների համար վերաբերում կափոխվում նույն Ռուսական շուկայում այդ տեղի քաղաքացիները Վրացական գինի հաստատ գնելուց իրաց մոտեցում են փոխում նույն գինի արտադրողները ռուսաստանի նկատմամբ որոնք իրական ազդեցություն են վրացական շուկայում վերաբերում են փոխում շատ տեղ է ի վերջո սահմանակից երկրներ են ես խնդիր չեմ տեսնում եւ հետագայում մի հարկի եթե խնդիրի առաջանա այս հարցում սավակի մի ով որ կողմը բարձացես քաղաքական նկատառումներից է ներվաղը տնտեսական առումով ես որևից է խնդիր չեմ տեսնում որ դա կարող է իհարկես պրոբլեմներ առաջացնի ունելու օկտոբեր են հնարավորություններից որ նորից եվրոմիությունը այսպես ընդգծված ձևով արդեն այս մեծ փաստաթղթի ձևով տարիս է հայաստանի հանրապետությանը երրորդ երկրների հետ այդ խնդիրը բաց է հենց նույն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ արտակ շատ ճիշտ է նստում մեզ համար կարևորագույն փաստաթղթ որպես արտակի առևտրի համար առևտրի համաշխարհային կազմակերպության փաստաթղթն է ներ դրանով են առաջ նորթվելու հիմա թե մենք ինչպես կարող ենք այդ համաձայնագիրը Ես նորից եմ կրկնվում մի գուցե դուք երբ փորձեք ճշտեր համապատասխան պատասխանատուներից ինչ եղավ բանակցությունները առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ եւ իվերջո այդ բանակցությունների ծերներով որովհետեւ մենք այսպես հանգիս նստած ենք բայց ես ձեզ ասեմ որ շատ հետևողական են իրանք եւ մենք պատժամիջոցների տակ կրնենք այդ թվում խոսքը վերաբերում է հենց նույն սուբսիդիաների հետ կապված հարցերին որը մենք իրավունք չունենք դրանով զբաղվել մենք այլևս իրավունք չունենք են հինգ տարի մենք գյուղատնտեսության այդպես հնարավորություն տալիս ենք այսինքն կոնկրետ հարցադրում է ոչ թե այս փաստաթղթինա այս փաստաթղթը ինքը հղում է անում առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը այսինքն երրորդ երկրների հետ հարաբերությունները այդպես փորձեք ճշտել հիմա լուրջ կարող ասես նստածենք ինչպես մի սпасում ենք 18 թվականի հունվարի մեկ էր մի հատ մեծ պրոբլեմ առաջան ասենք ոնց որ եղավ ալյումինի գործանի հետ երկու տարի առաջ մեծ տուգանքի ենթարկվեց ինքը որովհետև այդտեղ գազի դոտացիաներ ձևակերպեցին իրա մրցակցող միջազգային դատարանում իրեն քաղտեցին ասենքը այնպես չի որ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը հայաստանն է փոքր երկիրը մռանալու ենք չէ մի որևէ երկիր երրորդ որը դժգոհություն հայտնեց որ հայաստանի հանրապետությունը իր անդամակցությամբ որևէ մեր կառուցի ավելացրել է ասենք մակսադ ռույքա չափերը մի անգամ ես այդտեղ գործ ընթացա սկսում շնոր շնորակալություն հա կա արձականքելա շնորակալություն եթե այլ հարցեր չկան հա մենք ավարտենք քննարկումը շնորակալություն արկել բանախոսներ բավական հետաքրքիրը մանրամասն վերլուսյան եւ մեկնաբանությունների համար նշանակ որ այսօր 
տնտեսակետ վահական խաչադրյանի և հանրային կաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոնին նախակա արտակմանուկյանի հետ կննարկում ենք Հայաստան եմ մա համաձայնագրի տնտեսական բաղադրիչը, այսքանակա հանդիպենք։